ಸುಪ್ರಭಾತ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅಹಸ್ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಳ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಈ ಸರ್ವದರ್ಶನದ ತನಕ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತು ಅಜ ಸರ್ಶರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಧಿ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಈ ಅಚ್ಯುತ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೂರು ನಾಮಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಈಗ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಜ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಧಿ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಅಜ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಜ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಜ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಜ ಅಂತಾರೆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಅಜ ಅಂತಾರೆ ಶಿವನನ್ನು ಅಜ ಅಂತಾರೆ ಅಜ ವಿಷ್ಣು ಹರಚ್ಛಾಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಜ ಅಂದರೆ ಆಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಜ ಅಂದರೆ ಆಡು ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಜ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಜ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ ಮೂಮೆಂಟು ಈ ಆಡುಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕೋಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಜ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಜ ಅಂದರೆ ಜನನ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಲಾಗದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಅಜ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮಡಕೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಕಾರ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ನೀರಿತ್ತು ಕಲಿಸಿದೆವು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟವು ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಕಾರ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚರ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ತಾಳತ್ತೆ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿತೇವೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೌದೆ ಆಯಿತು ಆ ಮರ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸೌದೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೌದೆಯನ್ನು ಒಲೆಗಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಸೌದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತೇವೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೂದಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯಿತು ಅಂತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಸಾಯೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥ ಏನೋದು ಅಂಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನೂ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅಜ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಜ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟದವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದವನು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವವನು ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಹುಟ್ಟುವುದೊಂದಿನ ಸಾಯೋದೊಂದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೆವು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದೆವು ಮೀಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಬಂತು ಕಪ್ಪಿತ್ತು ಬಿಳಿ ಆಯಿತು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುನಿತ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿರೋಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನೀವು ಜನನ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಹುಡ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿನಾಶಗೊಳ್ಳದ ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಟಮಾರ್ಫಾಸಿಸ್ ಅದು ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕು ನಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 
ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಏನೂ ಬದಲಾಗದ ವಸ್ತು ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವವರು ಈ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ನಮಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಯಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು ಲೈಫಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಬದಲು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಡ್ತಾನೆ ಕೂಡಿಡ್ತಾನೆ ಕೂಡಿಡುವುದರ ಬಯಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲ ತನಕವೂ ಕೂತು ಉಣ್ಣುವಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಯಕೆ ಇದು ಈ ಈ ಹೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಜಿ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಭದ್ರತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ನಾನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಯಕೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಬಯಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಆ ಭದ್ರತೆಯ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಂದೂ ಬದಲಾಗದ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಜಹ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಜ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಹಾಗೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ತದೇವ ಭವತಿ ಅಂತ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಡೀತೀಯ ಅಂತ ನೀನು ಅಜ ನೀನು ಅಜ ನೀನು ಬದಲಾಗದವ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಯ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಓಡಾಟ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಭದ್ರವಾಗಿರೋಣ ಈ ಭದ್ರತೆಯ ಬಯಕೆ ಅಜಹ ನಾನು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪಕ್ಕ ಆಗದವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯನಾದವನು ನೀನು ನೀನು ಬದಲಾಗದೇ ಇರ್ತೀಯ ನಮಗೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಈ ಎರಡು ನಾಮಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅಜಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಈ ಎರಡು ನಾಮಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ವಿಶ್ರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ